czy stabilizacja może być dynamiczna, albo czy dynamika może być stabilna. W tym odcinku poruszę niezwykle istotny temat. Kolejnej cechy techniki biegu jest nią dynamiczna stabilizacja. Dynamiczna stabilizacja dotyczy momentu fazy podporu, czyli gdy biegnący dotyka nogą podłoża. Pomimo tego, że bieg cechuje się dłuższą fazą lotu niż fazą podporu, to właśnie faza podporu decyduje o tym, czy biegacz jest skuteczny, czy nie. Innymi słowy, jak sprawnie się napędza lub generuje ruch lokomocyjny. Jednym z elementów wpływających na napęd jest umiejętność przejmowania przez układ mięśniowy i szkieletowy przeciążeń, jakie powstają w chwilach lądowania. Ja nazywam to organizacją mięśniową. Dynamiczna stabilizacja dotyczy w zasadzie zagadnienia pracy miednicy w trakcie biegu. Całe to zagadnienie ułożenia miednicy, jej pochylenia, geometrii w płaszczyźnie czołowej opisałem w artykule o miednicy. Link do tego artykułu zaraz chwilę się pokażę u dołu nagrania. Ja przytoczę tylko krótki fragment tego artykułu. Pozycję miednicy bardzo trudno jest zmienić podczas biegu. Nie jest to bowiem część ciała, którą da się w takim stopniu sterować wolą, jak choćby sterowanie stopą, żeby na życzenie lądować na pięcie albo na śródstopie. Jest to kluczowe zagadnienie, które może sugerować, że Zmiana techniki biegu nie zależy od położenia stopy, której masa jest relatywnie mała w porównaniu z masą miednicy. Żeby zmienić swój ruch, potrzeba czegoś znacznie ważniejszego i cięższego od stopy. Tym czymś jest miednica, a samo lądowanie na śródstopiu jest efektem prawidłowego jej ułożenia. Tak dalej, tak dalej. Zachęcam do lektury. W ostatnich latach bardzo popularny stał się trening stabilizacyjny, tak zwany Core Stability. Niestety nie wpływa on lub ma znikomy wpływ na stabilizowanie miednicy w biegu. Core Stability nie przygotowuje bowiem ciała do dynamicznych, szybko zmiennych warunków dla punktu podparcia i związanych z tym kłopotów ze stabilizacją, dynamiczną stabilizacją. Nie przygotowuje też do przejmowania przez ciało przeciążeń, jakie występują podczas biegu. Te przeciążenia łamią w zygzag nawet najtwardszych Iron Man. Takie dwie czerwone linie, które widać tutaj na rysunku, symbolizują brak dynamicznej stabilizacji sylwetki. Core Stability to statyczna stabilizacja, a w biegu potrzebujemy dynamicznej stabilizacji, czyli szybko reagującej na zmiany punktu podparcia. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to wtedy dynamika biegu stanie się bardzo stabilna, bez dodatkowych ruchów kompensujących niestabilność. Obraz takiego dynamicznego ustabilizowania symbolizować będą dwie czerwone linie, które ułożą się względem siebie równoległe. Równoległość linii jest oczywiście pewnym obrazem mentalnym, gdzie linia górna odpowiada obręczy barkowej, a dolna miednicy lub obręczy biodrowej. Przy czym ich wzajemna równoległość nie oznacza zarazem wypoziomowania względem podłoża. Za chwilę rozwinę ten temat. Większość ludzi ma przechyły miednicy w fazie przejmowania przeciążenia na nodze podporowej. Czyli łamie się podczas biegania, ale nie czuje tego, nie jest tego świadomy. Widoczny przechył miednicy oznacza ogromną utratę dynamiki, utratę nośności. Ciało zaczyna dzielić się na fragmenty targane w różne strony siłami wypadkowymi reakcji od podłoża. Taka fragmentacja ciała wytłumia zarazem sprężystość ciała. Po każdym wylądowaniu ciało musi ponownie zbierać się jakby w jeden kawałek i odzyskiwać nośność na początku fazy odbicia, co zajmuje oczywiście więcej czasu niż w przypadku dynamicznego ustabilizowania podporu. Po co zmieniać coś, czy próbować zmieniać coś, czego może zmienić się nie da? Zwłoka wynikająca z utraty nośności i każdorazowego jej odzyskiwania wpływa na geometrię wahadeł w następnym kroku. 
Przede wszystkim jednak powoduje utratę rytmu biegu, o którym mówiłem w pierwszym odcinku, czyli ruchowi kolana nogi wolnej i łokcia od strony nogi wolnej nie towarzyszy wyjście w górę, ponieważ miednica i korpus nie nadążają za nim. Przechył miednicy w płaszczyźnie czołowej podczas przejmowania ciężarów na nodze podporowej. W tym momencie podporą jest lewa noga, więc miednica obniża się na prawą stronę. Wywołuje w następnej fazie biegu, czyli w fazie odbicia, z bokiem wyjścia w górę, bo najpierw miednica musi z powrotem się wypoziomować. W tym czasie noga wolna i ręka od strony nogi wolnej są już w trakcie wykonywania wahadła. Ciało osiąga amplitudę lotu, gdy noga wykroczna jest już w daleko zaawansowanej fazie wykonywania wahadła przedniego. Efekt jest taki, że zanika faza lotu i nie pojawia się rytm biegu, bo nie ma zgrania mas. Zanika też sprężystość biegu. Sprężystości poświęcę następny odcinek. Wrócę teraz do obrazu mentalnego tych równoległych linii. Skoro Ćwiczenia stabilizujące nie wpływają na dynamiczną stabilizację miednicy. To w jaki sposób doprowadzić te symboliczne czerwone linie do równoległości? W trakcie biegu. Czy w ogóle da się to uzyskać? Zmiana charakteru pracy miednicy to znacznie poważniejsza korekta ruchu, aniżeli na przykład zmiana sposobu lądowania. Jak sprawić, żeby miednica nie opuszczała się, czyli nie rotowała w płaszczyźnie czołowej za każdym razem, gdy dochodzi do lądowania? Innymi słowy, jak uzyskać taką dynamikę, taką sprężystość, jak na przykładzie biegu, który za chwilę zaprezentuję. Kształt naszych ciał determinuje w dużym stopniu to, czy będziemy osiągać sukcesy biegowe. To rywalizacja sportowa, przejmując niejako rolę ewolucji, wyznacza i promuje określone sylwetki biegaczy. Niemniej nawet wśród wyczynowców istnieją różnice anatomiczne, odmienne proporcje czy zakresy ruchomości stawu. Dlatego też muszą istnieć odmienne strategie poruszania się, ale Cel, jaki przyświeca tym strategiom, jest jeden. Skuteczność. W aspekcie tego odcinka będzie to jak najskuteczniejsze wypoziomowanie miednicy. Na czym praktycznie polega skuteczność danej strategii poruszania się? Jeżeli wyobrazimy sobie bieg w płaszczyźnie strzałkowej i moment przejmowania przeciążenia wyrazimy wektorem reakcji od podłoża, czyli graficznie strzałką, to wyglądać to będzie mniej więcej tak. Zwrot wektora będzie skierowany na środek masy, jednak dopiero analiza biegu w płaszczyźnie czołowej daje nam pełny obraz sytuacji. Skierowanie strzałki, gdzie jej zwrot trafia w środek masy, patrząc z perspektywy płaszczyzny czołowej, jest sytuacją idealną. Nie powstają wtedy momenty przychylające miednicę. Jeżeli dana strategia poruszania się daje w efekcie taki obraz geometryczny, to znaczy, że cechuje się skutecznością, gdyż zapewnia dynamiczną stabilizację nie tylko miednicy, ale całej sylwetce. Następuje wtedy takie jakby wyciszenie biegu, czyli znaczne zredukowanie ruchów kompensujących otwartych łańcuchów kinematycznych. Praca rąk w trakcie takiego ustabilizowanego biegu praktycznie jest uwolniona od konieczności utrzymywania równowagi i kierunku biegu. Ręce mogą wówczas zacząć skutecznie wzmacniać rytm biegu. Zaprezentuję teraz Przykładowy obraz mentalny na dynamiczne stabilizowanie miednicy. Obraz ten nazwałem v od litery V, której kształt jest motywem przewodnim tej wizualizacji. Zacznijmy od lądowania na lewej nodze. Całe ciało ustawione jest w lekkim wychyleniu na lewo. Uzyskujemy dzięki temu lewą stronę fałki. 
Następnie w fazie wybicia ciało ustawia się w wychyleniu kontrującym i lądując na prawej nodze zakreśla tym samym prawą stronę fałki. Potem następuje lustrzane odbicie i zapętlenie cyklu. I jeżeli teraz na powstałe V nałoży się równoległe linie barków i miednicy, to nie będą one wypoziomowane względem podłoża, lecz prostopadłe do jednego z ramion fałki. Taki pełny obraz mentalny będzie symbolizował dobrą organizację mięśniową fazy lądowania i utrzymywanie nośności podczas przejmowania przeciążenia. Jest to też bardzo sugestywny obraz w praktycznej pracy nad korektą ułożenia miednicy. Wrócę jeszcze do tych różnych strategii na zachowanie nośności. Jeżeli nałożymy na siebie obraz lądowania na lewej i prawej nodze dla konkretnego przypadku, to powstanie wąska litera V z punktem obrotu na wysokości stóp. Odmienność strategii ruchu polegać będzie na zakreślaniu węższych lub szerszych fałek, na przykład ze względu na szerokość miednicy oraz na różnych wysokościach, na których występować będzie punkt obrotu. Weźmy inny przykład. W tym przypadku strategię zachowania nośności można wyrazić fałką z punktem obrotu na wysokości kola. Tu z kolei punkt obrotu będzie jeszcze wyżej, bo na wysokości miednicy. W tym przypadku strategia polega na siłowym nachodzeniu tułowiem na nogę podporową. Jest to jednak przykład przesterowania, gdyż linia barków za bardzo odchyla się w stosunku do miednicy i ciało przestaje pracować jak jedna całość, dzieląc się na dwa segmenty odgraniczone linią miednicy. Istnieją też inne strategie, które mogą opierać się nie, nie na zakreślaniu litery V, lecz na rotacji wewnętrznej i przywiedzeniu uda. Wszystkie te przypadki mogą występować jako kombinacje i tworzyć indywidualny styl biegu, który będzie poprawny technicznie, jeśli będzie dawał w rezultacie dynamiczną stabilizację miednicy. Ostatecznie jednak dopiero Przełożenie tych strategii na ruch lokomocyjny da odpowiedź, która z nich jest najskuteczniejsza. O tym jednak w następnym odcinku. Na koniec chciałbym pokazać Państwu bardzo ciekawy ruch biegowy u kobiety. Aura tego biegu przykuła moją uwagę ze względu na bardzo męską strategię ruchu. Dwudziestodwuletnia klinika Alice Aprot Nawowuna, czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio z wynikiem 29,53. Widać tutaj długą, wąską fałkę, co u kobiet jest niezwykle rzadkie. Czy taki ruch jest na 28 minut? Zobaczymy.